赞西啊，回来了，快来来来，快坐。今天啊，我们叫你回来是有个事情告诉你，我们帮你啊，跟海州市的四大家族的顾家的继承人订了门亲事。顾，顾明轩，你为什么不相信我？顾明轩，你的病我不会跟别人说的，我什么都不知道，我求求你放过我吧，我求求你了。对不起，再见。都是我亲，他给我下了一刀，他才倒上来。我进去之后，再信，你要相信，你不会离开我，对吗？对，我相信你，我相信你。我，你不相信我，我从你的眼神里看出来，你不相信我，你为什么不相信我？爸，你明明知道我喜欢的是明泽哥。明泽哥是谁呀、啊？他只是你朋友，是你未来的姐夫。可是爸，你问问明泽哥，是明泽哥跟我说他喜欢的是我呀？为什么问啊？我们已经决定了。爸，妈，这都是我的错。苏家现在就是一个烂摊子，你为什么还这样帮他们？难道就是为了林小姐？可你也知道林小姐在苏家过的什么日子，你为什么不把她直接接走啊？如果不让她在苏家撞得头破血流，她是不会放下她心里那点对亲情可笑的期许。可是不行了，你先去忙吧。再见。我知道我不应该再出现在你的生活里，但这大概是我唯一一次能够名正言顺拥有你的机会了。妹妹刚入我们这个圈子。我怕他不太适应，所以我特地交代了明泽哥，要多照顾他一点。可能是因为这句话，会让妹妹有了其他的幻想。改变不了了。不要爸，爸，我求求你，你去交婚约好不好？爸，我求求你了。就算我从小不在你身边。可是我也知道，这位小姑少爷的性格十分凶残，爸，你不能把我往火坑里推呀、啊！爸，我求求你了，爸！再西，咱们苏家的生意出现危机，濒临破产，只有顾家能救我们。再说了，儿女的婚事，自古以来由父母做主，你不能拒绝。来人啊！既然二小姐不肯签这个婚约。<笑>我们帮帮他。明明我从小就在外婆家长大，你们从来都没有养育过我，现在却要我成为你们生意的筹码，凭什么？凭什么？林在熙。我警告你，你不要不知好歹。要不是我们，你现在还在乡下待着呢，哪里过这么好的生活啊？你怎么可能嫁给那么好条件的大家庭？既然顾家那么好，为什么不让苏家云云嫁？那是因为他选择了你，没选择他。我不要对我。干什么？站住！给我拦住他，把他给我关起来！我嫁出去就是理所应当。爸，你也太偏心了。外婆，我很伤心。喂，怎么了？夏云，你知道吗？我们学校新中心的学长顾明轩就是顾家的继承人顾建成，明轩学长。这位小顾爷后天要订婚了，你说谁的命这么好，能嫁给这样一个有钱、有权、有势的高富帅？好了，欣欣，先不说了，我还有点事儿，先挂了啊。啊，哎，宝宝，怎么这么早回来了？有件事儿，我思来想去的，还是觉得后怕。怎么了？这样，你跟我去外面说，走。到底怎么了，妈？我知道这样想在西妹妹不太好，但这毕竟是关我们整个苏家。哎，林在西不是被关起来了吗？啊，他还能搞什么事情啊？妈
。你先别气，我只是有些担心，在心妹妹对我们苏家心怀怨恨。就算我们拿捏住了她外婆，但她万一嫁过去，获得了小顾少爷的宠爱，要说反咬一口，会对我们苏家不利呀、啊。那怎么办？其实，为了爸妈，让我嫁给一个残废，我都愿意。其实，为了爸妈，让我嫁给一个残废的话，我都愿意。宝宝呀，妈妈怎么舍得让你嫁给一个残废啊？你要是嫁给他，你的一辈子就结束了，知道吗？你放心好了，妈妈绝对绝对不会同意的。现在能救我们苏家的，只有这一个办法：我替妹妹嫁过去，到时候把生米煮成熟饭。这样，苏家为了云妹，肯定会应了我们这门亲事的。那你妹妹怎么办？万一被他们发现了，不会放过我们的。我们家佣人刘姨的儿子，不是正在娶妻的年纪，这样可行？嗯，就算顾家到时候问起来，你们就说是妹妹自己找到的真爱，怕我们家里人不同意，偷偷领了证。等我们发现的时候，已经无济于事了。好，就按你说的做。刘姨，我求求你帮帮我吧！我真的不想嫁给他。一会儿上车的时候，你故意拖十分钟再下去，然后上倒数第二辆婚车。刘姨也只能做这些了，剩下的看你自己了。真的吗，刘姨？谢谢刘。乖，真好看。谢谢你救我出来，我救我老婆，这不是挺正常？什么意思？什么意思？要不是苏夫人帮忙，恐怕我这辈子也娶不到这么漂亮的老婆。哎、你不要过来！不要过来！不再见。小林，是顾家还是苏家？还是？不管是谁，只要是，追求我人。啊！怎么是你？林在西呢？学长。学长，滚开！林在熙在哪儿？听我解释，在熙他其实一直都有自己喜欢的人。<笑>学长，其实我喜欢的一直都是你，我可以帮你啊。在熙，顾念之喜欢的居然是林在熙那个小贱人。学长是喜欢林在熙是吗？和你有关系吗？学长，如果和在熙妹妹真心相爱，我可以让位退出。既然他已经，顾夫人的位置你想做就做吧。昨晚的事我会负责。如果你愿意，我们可以去领结婚证。苏家的事我也会帮你解决，但仅此一次。以后你我的生活，互不干涉。林在熙，你给我等着！我得不到的，你也别想拥有。苏夏雨，你怎么会有这样的钥匙？这一切都是你做的。哎，没想到呀，我们海州市当初的高考状元，竟然轮到这般田地，还真给苏家丢脸。如果不是你，我的生活根本就不会是这样。是你偷走了我的成绩，偷走了人生，偷走了大学。啊啊、那又怎样？顶替你上清北大学的不是我，高考状元那写的不还是我吗
，林在熙，你为什么要回来？为什么要和我争？就连你最爱的明泽哥，不也是为了讨好我而在数你的？嗯，爸爸爱情那么爱，你为什么还不知足？爸妈爱我，那不是应该的吗？林在熙。你说你就活在乡下，守着那个半死不活的老太婆，过后半辈子不好吗？你为什么要回来和我争？顾念尘不就是喜欢你这张脸吗？那我今天就把你的脸刮刮。<笑>你说顾念尘还会不会喜欢你？苏佳云，你疯了！苏佳云，夏云，夏云。<笑>夏云，夏云，李在熙，你都看了些什么？是我，真的是我，我不会放过你的。嗯、夏云，他怎么样了？李在熙，你是凶手！干什么？就是他，就是他，伤害了我们家女儿，就是他。你弄清楚呢。医生，我女儿怎么样了？患者的肾出现了问题，现在急需一个肾源来做换肾手术，否则会有生命危险。<笑>二位不用担心，家属中林在熙小姐最为宝贝。林在熙，你把夏云害成这样，你去给他换肾，你去换，我没有。再见，现在可以顶替夏云。顾家的怒火，我们苏家现在承受不起，知道吗？老公，那里面可是躺着我们的亲生女儿。是我的女儿。可这儿他一颗心，他不会死的。老公啊，而且夏云跟我讲了，他说顾家少爷要和他登记结婚的，而且他答应会帮我们苏家。这是顾少亲自说的。当然。你去救他！你快去救他，<笑>医生！林在熙，醒醒！林在熙，醒醒！看看我在这儿呢，林在熙，这个惊喜还喜欢吗？所以根本就没有受伤。为了你的贱命，搭上我的命，不值当。<笑>这张卡有三百万，你们拿去分一下。谢谢苏小姐。哎，对了，林在熙，我再告诉你个秘密吧。实际上，你的妈妈呀，根本就不是正常死亡，她是跳楼。我听我妈说，她当时一直在拦她。跟他说不要跳，不要跳，不要跳，可他就是不听呀，非得跳，怎么拦都拦不住啊！嗯、医生，摘了他的一颗肾，林在熙，手术顺利啊！怎么会这样？经我们检查，林小姐有凝血障碍症导致的死亡。这些混蛋，真是谋财害命！府里报警，把这些人渣抓起来。是。在西，其实我不是你想的那个样子的。我早就爱上了你，苏家，我一定会让你们付出代价。啊啊啊
，头好痛，我居然没死。不对，这个时间，我是回到两年前。该死，不是说晚上才会醒。顾明轩，你知道我？一双鼎鼎有名的学霸，应该不会有人不认识你吧？你是走错病房了吗？你不怕我了？你好好休息。宋明星告诉我说你摔倒头受伤了，我正好在附近，所以拜托我帮忙过来看一下你。嗯，好，谢谢你。你好好养病，我我还有事，先走了。好。明轩学长，你怎么在这里？路过，走错病房了。那明轩学长，明晚啊不，今天晚上我会组织一场毕业聚会，想要。顾明轩，如果身体不舒服，就去看医生，一定要去。好。那你会来吗？我没空。少爷，您和林小姐。闭嘴。你就放心吧，以林小姐的成绩，考上清北大学肯定没问题的。到时候你们同校在一起接触的时间肯定还很多。哎，什么时候我的事？轮到你指手画脚了。你最近这个情绪波动好像越来越大了，正好在医院，要不要检查一下？他在提醒我什么事？如果身体不舒服，就去看医生。是在关心我？傅林，哎，去约一下检查。好嘞。我是不是不应该再去打扰他的生活？救命啊！别碰我！不能！哎，喂，哎，别过来！放了他，让他走。这哪来的家伙啊？不知天高地厚啊！哎呦我！给我上！哎呀哎呀哎呀！哎呀哎呀哎呀哎呀哎让你多管闲事，管管的你，管闲事，走。你醒醒啊！你醒醒啊！你没事吧？你醒醒。苏夏云，你还记得我呀？看来没摔傻嘛，摔得这么重都没摔死，还真是幸运。乡下来的果然不一样。你竟敢打我，林在熙，你疯了吧？你想让我妈继续收拾你是吧？苏夏云，我警告你，你以后少拿苏家人来威胁我，我根本不在乎，不在乎。也不知道这一个月是谁每天上赶着求爸妈一个眼神。你现在跟我说不在乎，你觉得我会信吗？信不信由你。现在的我，只想把你全部拖下地狱。林在熙，夏云好心带鸡汤来看你，你竟然打他，你还真是屡教不改。明泽，你终于来了！我刚刚好怕，在西说说要把我杀了。放心，有我在。妈，夏云脸上的伤是你打的，是我打的，他活该。林在西，不要以为你是苏家的血脉就可以为所欲为，我现在能够给你的。也能立马拿回
，赶紧跟姐姐道歉。妈，你别因为我跟他之间有了隔阂，我占着他的身份这么多年，这些都是我对不起他，是我欠他的。今天就算在西打死我，我也认了。乖宝，你别这么说，当年的事不是你的错。好一出母女情深的戏码，演够了吗？你们今天来这里，应该不是单纯为了看我。高考的成绩呢，出来了。你呢？通过了，但是我们家夏云呢，因为受你的影响，她落榜，所以呢，跟我有什么关系吗？所以呢，跟我有什么关系吗？当然有关系啊！既然你这么会考试，那这次的成绩你让给他。果然又是这样，明明是苏夏云自己贪玩考上，你这样对我公平吗？妈。算了，在西说的没错，是我自己不够争气。这两个月真的发生太多事情，是我自己心态没有调整好。如果你们不嫌弃，我愿意再赌一次。在西，只要你愿意把成绩给夏雨，我出五十万给你作为报酬，这些钱足够你复读一年了。况且，要不是夏云接纳了你，你也不可能有这么好的教育资源。你说对吗？你说的好像天大的恩赐一样，没有你们我一样可以过得很好。叶明泽，你当苏夏云的舔狗这么开心啊？他心里根本就没有你。你闭嘴！你闭嘴！但有一点我想不通，为什么一直要针对我？哪怕扒皮抽筋，也要榨干我的每一份价值，来提供给苏夏云。你跟夏云都是我的女儿，我会一视同仁。一视同仁，哼，这是我这几年听过最好笑的笑话。在西，你放心，苏家以后的家产我不跟你抢，都是你的。又想算计，算算，重回是我不会再忍了。一个专科换一个市级状元，白女士，算盘打得真响啊！在西啊，只要你愿意让成绩。我可以再追加你五十万，包括你外婆后面所有的治疗费用。什么治疗费？他出了车祸，治疗费大概要一百多万。在西，只要你成全了夏云，叶苏两家以后都是你的靠山。再说，就算你早出来一年，你能挣到一百万吗？喂，丽莎，在西呀、啊，你外婆出车祸了，但是肇事者逃逸了，我们怕打扰到你现在的生活，没敢跟你说。但是我今天看到他发烧，躺在床上，腿上的伤也发炎了。苏家没有派人去治疗吗？没有啊，苏家没人来，这里就我自己。好，丽莎，我知道了，我一会儿就到。那万一被在西知道，我们根本没给他外婆治疗，怎么办？妈。你放心，我已经打点好了，到时候只告诉他，外婆在国外进行封闭式治疗，再熬上两年，等他对这个家有归属感，最后再让医院出具个死亡证明，不就好了？<笑>所以前一直他们一直说外婆的不爱治疗，都是骗我的。苏小云，我会放过你。你、嗯、没？这个时间是？喂，是苏大少的校花妹妹吗？哎，跟你说个事儿啊，你哥跟我们打赌打输了，你要不想让你哥变成残废，现在就一个人来城郊的赛车场，明白了吗
。你们别动我哥，我现在就去。行，好妹妹，哥哥等你啊。嗯谢谢啊，等等，有什么解决不了的事，打这个电话。谢谢。人来了，<笑>嗯，哎呦，挺懂事，还会给哥哥捶背。林轩，你真放心让林小姐一个人去？这个赛车场可是段家的地盘，我离得太近，他会怕。这个小丫头应该没见过这个场面，我得看着点。这么漂亮的妹妹啊，难怪苏慕白那么宝贝儿，一直都不舍得带出来见我。这脸蛋，这身材，来，哎，还挺厉害。我告诉你啊，不是我不敢动手打你。刚才那只手打的，啊！别太过分了。<笑>可惜啊，这么漂亮的妹子最后却落到了你的手里。看着软软柔柔的，怕不是正戏都还没开演就被吓哭了吧？但谁让他哥是苏慕白呢？哦，哎，你说这样好不好？我认他当妹妹，哎，哥哥。哥哥我，我我可是最疼妹妹。我有必要提醒你，苏慕白最爱的妹妹叫苏夏雨，我叫林在熙，你找错人了。没有，别骗我了，好不好啊？啊？哎，如果你不是，这大晚上的，你凭什么以身份先来这儿啊？我今天来的主要目的是找你，其次才是那个废物。我今天来的主要目的是找你。其次才是那个废物，<笑>找我？这这哈哈哈哈哈哈！苏慕白，你妹妹来找你了。夏云，你快走，他们不敢对我怎么样。夏云，苏慕白，你给我看清楚了，不是苏夏云。<笑>也是，这种救人于水火的事情，从来都是苏夏云，我配不上是吧？你也配跟夏云相提并论？你怎么在这？<笑>是不是你的杨大玉林？给我吓得他！我搞清楚了，今天是你把我拖下水来救你的。哎呦，你滚！老子的事情轮不到你管。哎呀，徐老板，鼓掌！嘿嘿嘿呦，哎，演的真精彩啊！继续，继续，继续，再演，再演，快点，再激烈一点！我差点就信了。哎呦，接着来呀、啊！哎，不过我告诉你们，无论你们到底有仇没仇。在哥的地盘，可不是想来就来，想走就能走的。我们呢，也不是不讲道理的，给你三个选择：一，断他手臂；二，你留下来把兄弟们伺候好了，我就让你；<笑>三，他怎么输的，你怎么赢的。但这第三种呢，可是不论生死呀。行吞，又要抽我、啊！我选三，弹药有堵住。嗯。小姑娘，我跟你说句真心话，这可不是你平时骑的电动车，那是真正的机车，可是会出人命的。别他妈吓唬我！我说过了，我今天是来找你。我知道你赌局中最高的奖金是一百万，我很缺钱。我知道你赌局中最高的奖金是一百万，我很缺钱。缺钱？你有意思。<笑>这样，如果你能在规定时间内活着到达终点，这一百万，哥，给你。死段子，你怎么凭我打一个手？给我往死里打！还不开始吗？李大西，别胡闹你，你根本不会骑机车。我没想到你会关心我。苏大少是在关心你妹妹吗？开始吧。好，哎，这样。我却不上场，我不欺负女儿，好吧？来了，该你上场了，去吧，赶紧去准备。真不知道这个小丫头怎么想的，为了苏家人低声下气，还让自己陷入险境。苏慕白，哎，如果这都不是你的校花妹妹的话。
，那苏夏云该有多好看啊！啊，姓段的，他要是出一点事，我绝不放，绝不放过我。穆青哥，保佑我。曾母亲，看这个妙法，和祖家的曾母亲好像。没想到林小姐还有这机车的本事。不过，段玉林这群富二代们可不是什么善茬，以后还是会找林小姐麻烦的。你出面摆平一下，还有，他哪只手摸的人在心，给我废掉。啊<笑>你不是说他不会骑机车吗？给我起来！你他妈耍我！啊，段大少爷，这么多兄弟看你，你输不起吗？我输不起。姑姑，怎么没看见在西啊？他呀，昨天晚上不知道去哪里鬼混了，睡到现在还没下来。哼，妈，妹妹还小，而且刚回我们苏家，她晚点也正常。你跟她年纪差不多呀，她怎么不学学你呀？慕白，我跟你说呀，你这个妹妹啊，真是狂啊！昨天都未经我们允许、啊，去办出院了。刘姨啊，去把她叫下来。是。哎，等一下。还让他多睡会儿吧。昨天晚上他是因为帮我赛车，所以才回来玩的。慕白哥，你怎么替他说话呢？你平时不也最讨厌他了？再说，你怎么可能会让他帮你赛车？他一个乡下来的，哪里懂这些？你要是再替他说话，我可就不理你了。对呀、啊，慕白，你是个专业的车手啊，为什么他要去帮你开车呀？哦，姑姑明白了。你呀、啊，千万不要帮他开脱。他是什么样的人，我太清楚了。刘姨呀、啊，把他叫下来。是，慕白啊，你妹妹啊，马上就要去上大学。我呢，在想，要不要给他配个车？但是在学校啊，我们不要太张扬，给他配个三十几万左右的。你看看有什么推荐吗？妈妈最好了。<笑>当然了，去读这么好的学校，肯定我们的硬件又跟得上嘛，对吧？嗯慕白哥，慕白哥，你刚刚在想什么？怎么我喊你，你都不理我啊？妹妹，你去车行挑吧，喜欢哪辆啊？真的吗？哥哥也太好了。<笑>在西，告诉你个好消息，我下个月要去读省大，妈妈跟哥哥同时送了我一辆车，到时候我带你跟你朋友出去玩。带他去干什么呀？丢人现眼啊！正好，我也有个好消息告诉你，这成绩啊
我不换了。什么？你不是答应过我？是啊，我是答应了，但我的前提条件是我的外婆要得到救济，你做到了吗？哎，你。哎，等一下，嗯，你带我去哪儿？我们去找经理。我只是兑换支票，为什么要找经理呀、啊？因为我们银行有规定，超过五十万支票需要找经理审批签字才行。哦，这边请，请进。经理，这位小姐要找您兑换一百万的支票。好，小姐你好，请坐。季经理，给我兑换。哟，这不在西吗？不好意思，叶少爷，苏小姐，我稍微忙一下，您二位在贵宾房休息一下。哎，要不一起吧？正好我也挺好奇怎么回事。好，怎么回事？这张支票是段公子开的。什么？这位小姐，段公子昨天进了医院，并且右手骨折，请问你这张支票是怎么来的？怎么了呀，在西？该不会这张支票是你偷来的吧？我没有偷。那你能联系段公子，证明你是清白的吗？在西，我信你没有错，但段公子的支票怎么会在你手上呢？你昨天回来的这么晚。不会是跟段公子那个了吧？苏小云，你给我闭嘴！林在熙，你现在怎么这样了？你太令我失望了。在熙，我们也都是为了你好。你怎么总是不管家里人的关心呢？你要是缺钱，你就跟我们说呀，我跟爸妈都会给你。但你也不能为了钱去做那种事儿吧？顾总，跟着林小姐的人说，林小姐在我们旗下的银行里遇到了麻烦，是因为昨晚的支票。是啊，去医院把段玉林带过来，让他自己解决自己的烂摊子，处理不好，他知道后果。明白。啊，是不是因为妈妈给我买车没有给你买，所以你才来这样？车我不要了，送给你。我记得有一次爬山。我受伤了，你背着我硬生生走了好几公里山路到了医院。现在呢，为了一百万自甘堕落成这样。在西，不管这支票是怎么来的，只要你愿意认个错，我可以帮你和段家交涉。我的事儿就不劳烦叶公子了。在西，我们这也是为了你好。再说了，这还关乎着我们苏家的名声，是吗？那我巴不得败坏苏家的名声呢！你，西看够了吗？可以兑换了吗？我很着急，谢谢。林在熙，你怎么这么不知廉耻？呀，哎呀，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，多少？是多少？你没事吧？我吃吃吃吃吃！哎。你怎么这么不知廉耻？哎呦，段少爷，段少爷，这点小事怎么还惊动了您呢？你们银行就是这么办事的？是是是，发生偷支票的事儿，我们应该给您打电话，通知警察，立马报警，这都是我们的失误。来，过来一下，来，帮我拿下啊！谁他妈跟你说不是老子把支票给他的？啊？我躺在床上托梦跟你说的吗？没有没有没有。段少爷认识在西啊？在西怎么可能认识段少爷？他们都不是一个圈子的人。请问你又是个什么东西啊？啊我要认什么朋友，还要跟你商量吗？哎，哦对了，还有我们不是一个圈子的神。难道苏小姐来这个圈子看过呀？段少爷的意思是，这张支票是你给的。废话！哎呀，有谁敢偷我们段家的支票啊？段少爷跟在西什么关系？要你管。两位还有什么事儿吗？
，有空一起吃饭。那既然现在已经有人替我证明了这张支票的合法性，这还能兑换吗？你聋了？呃，李小姐，对不起，耽误您的时间啊，我现在给您兑换。呃，李小姐，对不起，耽误您的时间啊。嗯，嗯，这边提供一下您的卡号。林在熙这个小贱人，居然把自己打工挣的钱都给他外婆汇过去。是啊，他来我们苏家两年了，怎么从来没见他孝敬过您和爸爸？还好妈机智，在他回来之前就早早和银行那边打过招呼，监控了他的每一张卡，嗯、他的每一笔钱。最终还是我们苏家的，<笑>那还不是宝宝你聪明啊！你不提醒我的话，我怎么知道使用这一招的呀？我们苏家的钱怎么能够随随便便给外人用，对吧？戴少爷，嗯，可以请您帮个忙吗？什么事儿啊？可不可以用您的证件帮我开张银行卡？啊？不行就算了。啊，不不不不不，我没那意思，我没那意思。呃、啊，我这儿有张卡。呃，里面有两百万，你先拿着、哦。不，不用这么多，我就要我应得的一百万就行。给林小姐办张银行卡，把钱兑进去。好的，段少爷，我这就去办。还有什么事儿吗？哦，没有，不用了，已经很麻烦你了。哎呦，你的事儿有什么麻烦的？嗯，咱们加个微信，以后你有什么事儿就可以直接跟我说。呃，虽然，嗯，比不上顾家。但我在这块说话还是好使的啊，有空一起玩。林小姐您好，这是您的卡，请您收好。我还有事儿，我先走了。喂，李婶，我外婆怎么样了？在西，你外婆已经送到医院了，医生说如果不尽快手术的话，可能会有生命危险。我钱已经凑到了，可是你外婆年龄又大，拖的时间又长，手术成功率很低。有什么需要您再叫我。哎，外婆，你怎么来了？身上还这么湿，快擦擦，别感冒了，快擦擦。外婆，我好想你。我没事儿。都是李婶，他们太夸张了，还把你给喊回来。外婆，让我看看你的腿。哎，我没事儿，有李婶照顾我，你放心。快去，快去。就是，在西，有我在这儿，你就放心吧，赶紧忙去吧。啊，快去，快去，快去。那行，外婆，你先好好休息，我去把费用结一下。哎，好，好,好休息。哎。林小姐，这次手术成功率太低，我不建议做。医生，我求求你再帮我想想办法吧。钱不是问题，但我真的不能失去我外婆。林小姐，不是我不做，我真的是无能为力呀、啊。这个手术之前呀、啊，在全国成功率很低的，难度系数极高，在全国也没有几个医生能做到、啊。那就是有人能做，那就不算没有希望。你能告诉我谁可以做吗？就算只有百分之一的希望，我也想试试。我们的前院长也是我的导师，曾经成功的做过这项手术，但是……但是什么？但是，他现在已经退休了，年纪大，应该不会接这样的手术了。嗯、他怎么了？可能有什么事儿吧，去问问。好。外婆，你放心，我一定会想尽办法让院长给你做手术的。安安，是外婆麻烦你了。外婆，你从小把我养到大，你受累了，现在轮到安安来照顾你了。安安要永远陪着外婆。嗯，好。放心吧，念晨，叔叔是看着你长大的。你交代的事情，叔叔肯定帮忙。麻烦你了，这是我最近淘来的紫砂壶，不成敬意，还请您收下。念晨，你客气了
我知道您喜欢，您就收下吧。念尘，你客气了。开口叫念尘，他俩是什么关系？难道他是在帮我吗？那我就不打扰您了。改日上你家去喝茶。哎，顾少爷这边请。这顾少爷还挺客气的。哎，院长。我求求您告诉我老院长的位置吧。您就是林小姐吧？你回去做下准备，后天给你外婆手术。啊？外婆啊，外婆，我告诉你个好消息，院长同意给您做手术了。我这两天回去收拾下东西，过来照顾你，让林婶回去休息一下。你们呀，都回去吧，我一个人在这儿可以的。外婆，<笑>好，好，好，都听安安的。呀，这是谁呀？你回来干嘛？拿东西。这个家里还有什么东西是让你回来拿的呀？这手上啊，都拿着一百万了，还在乎家里的这点破东西？我拿我自己的东西，跟你没关系。林在熙啊，反正你钱多的都花不完，要不然啊。把这点钱拿出来给你姐姐买辆车，我们苏家呀会报答你的。报答？怎么报答？用我的名字上清北大学来报答我吗？我记得好像说过我不换了，你们是忘了吗？林在熙，别给脸不要脸！妈，你别怪妹妹，都是我自己当时心态不好，不像妹妹这么有本事。听说她还找个院长亲自给那个老太婆做手术呢。哟。林在熙呀、啊，你还有这本事啊？他一个乡下丫头，能有什么本事？谁知道是不是上了院长的床？不然哪有无缘无故的帮助啊？林在熙，你可真有能耐呀、啊！随你们怎么想。这一时，王明轩现在好像已经开始接受故事了。传言这故事继承人不仅双腿有疾，而且还在火灾中毁了容。现在脾气变得暴躁易怒，听说复试的时候他总会亲自过来面试，也不知道能不能过，搞得我好紧张啊！嗯、我一定要拿这个，不光是为了复试人员申可儿、林在熙，一会儿顾总亲自面试，出去吧。顾总，林小姐到了。我是应该叫你顾明轩呢，还是顾念尘？不过为什么外界会传你双腿有疾，还因为火灾毁了容？这么好看的一张脸，为什么要藏起来？小姑娘，这种事情知道的太多，对你没什么好处。你不舍得苏家吗？顾明轩，首先谢谢你在外婆的事情上帮了我，但同时我也知道你很多秘密。我希望你可以相信我一次，我可以帮你。哦，怎么帮？以后你就知道了，我一定不会让你失望的。傅丽，顾总，通知林在熙，明天来上班。好的。我们来公司这么久，都还从来没见过顾总。看来这女生以后有的受了。顾总秘书可不是那么好当的。你们是不是太闲了？需不需要给你们加点工作啊？林小姐，您的职位是顾总的私人秘书，平时除了记住顾总的行程之外，还要照顾顾总的日常起居。当然，顾总的秘密一定不能让别人发现。林小姐再熟悉一下，顾总待会还有个会，我先失陪了。顾总，您的咖啡。身为顾氏集团的秘书，你的穿着代表的是顾氏集团的脸面。拿去买点显眼的衣服。不用，我有钱。这是公司需要。还有，你外婆的病不用担心，我为你解决。别多想，我只是想让你更安心的工作，为公司多出点力。
明明就是在把我全死不偿。你只需要专心做好我的秘书就行了，除此之外的一些事，你都不用担心，我会处理的。顾明轩，你是不是喜欢我？顾明轩，你是不是喜欢我？如果我说我想嫁给你，你愿意娶我吗？什么？你愿意嫁给我？不愿意、啊。那你为什么帮我这么多？除了这个原因，我想不到任何理由了。我只是想让我的秘书。更快的进入工作状态，和别的事情没有关系。好，刚好有事想找你谈谈，我想请你帮我扳倒叶家和苏家，同时作为报酬，我可以帮你扫清所有安插在苏家的绊脚石。你好好考虑一下，三天内答复。至于这张卡，就当做你给我的聘礼。想要彻底瓦解苏家和叶家，必须找到我的手。安安，安安，哥！哎呀，真是你啊！好久不见你了，你又瘦了，你怎么在这儿？我来逛街啊，哥，你怎么来海州市了？家里的事儿刚处理完，我这不来这儿考察考察吗？这么快？啊？什么这么快？嗯，没什么。邹总好。哎，这是你妹妹。啊，是啊。周总，你怎么这么多产业啊？随便开了一个小店，刚才从那儿路过的时候，进来就看见你了。小姐，既然你是周总的妹妹，以后看上的款式尽管说，一定帮你留着。好，谢谢。哥，我这两天正好有事想找你呢。找我什么事儿？那我们去坐坐聊聊。行，走。<笑>哥，我去公司上班了，我不想继续软弱下去了。我想变强大，我想保护外婆。怎么了？发生什么事儿了？他们为了让苏夏云用我的名额读大学，不惜用外婆来威胁我，甚至就让我外婆等死。啊！多亏你从小教我骑机车，我跟别人比赛赢了外婆的手术费，不然外婆早就……所以我必须让叶家和苏家付出代价。你确定要这么做吗？嗯。哥，你从小跟我一起长到大，如果不是你，我都不知道死了多少回了。行，不管你做什么，哥都支持你。哥，四年一届的海州市服装大赛就要开始了，我想参加，苏夏云也参加。那一会儿我让秘书把我珍藏的作品发给你，你看看，你看看有没有什么想法。嗯。哎，阿晨，你手机响了？一直响。我去，你这是打发哪个女人呢？这次出血有点多呀、啊。阿晨，你对这个女人这么大方，这关系不一般呐、啊。对我老婆，自然要好一点。什么？老婆？我要结婚了。啊！你他妈再说一遍！记得随份子钱啊！哈哈哈！行、啊。如果没记错，我只给了林小姐买衣服的钱。如果我没记错的话，我也跟顾先生说过了，这卡就当做你给我的聘礼了。所以林小姐就毫不客气的刷掉了五十万。刷这么多就是为了让你这位大少爷主动一次，不然你才不心疼。随便买买嘛，他
才五十万而已。况且这五十万我是不会让你白花的。什么意思？我很了解顾氏。自从你父亲上个月生病住院以后，你虽然以顾氏接班人的身份接管了顾氏，但是你的继母一直在压制你，导致外界都以为你是残废，股票一直在下跌，所以你需要一个人来帮助你。在西北省会对顾氏的情况如此了解，没有人比我更合适了，因为我了解你想要什么，我比你想的更了解。那我不是很吃亏？吃亏？你应该庆幸好吗？庆幸我帮的人是你，而不是你的对手。好，为了让故事股票稳定，明天先去领证结婚。下个月我们补办订婚仪式。要领证？我觉得，其实我们，我们订个婚就可以啊。林小姐，这是你先找我合作的，做戏要做全套，只有领证，才能充分的说明我们是夫妻。不得不承认，说的有道理。好，只要你不觉得吃亏，我没意见。再见，和我恋爱，委屈你了。了妈，回来了。你瞧瞧，老公。一大早上这么大的火气，来。谢谢爸爸。在西，你这订婚了？对啊，我很快就从这个家搬出去了。这么大的事儿，为什么不跟爸爸商量一下？我嫁出去不正合你们的意吗？好让你们一家三口其乐融融啊！你听听，你听听，这是人说的话吗？他这是要跟我们断绝关系、啊。哎呀，妈，爸，其实。在西跟顾念辰结婚也没什么不好，虽然他又残疾又毁容的，可是他可是顾氏集团继承人呐。这也是西向云并不知道顾念辰就是顾念轩。我不需要你点假惺惺。果然如你所料，你和苏家订婚的消息一出来，直接上了新闻头条。这消息一出来，顾家的股票也跟着有所上涨。可是现在，公司一半的实权还都在顾夫人那里。自从老顾总生病之后，他在公司越来越肆无忌惮了。放心，总有一天，我会让你付出代价。准备的怎么样了？订婚宴吗？已经按照你的意思在准备了。不是。是那件事情，证据已经搜集的差不多了。你真的准备在订婚宴上揭穿他？你不是喜欢林小姐吗？你舍得？我会用我的方式弥补他的。哦，对了，听说你继母和苏家人有勾结，现在还安排林小姐的姐姐苏夏云来公司上班，他们两个可是死对头。一个苏夏云而已，相信他能应付。听说苏经理也进了顾氏，可不是嘛？听说他俩很难接触。经理位置还空缺吗？同是苏家接来的人，差别怎么这么大？这能比吗？现在郭总的人掌握着公司一半的实权，顾少爷什么样，你不知道吗？这最大的大腿呀、啊，还得是郭总，否则嫁进顾家有什么用？还不得看别人的脸色？就是啊！快快快，苏经理来了。苏经理好，大家好，我是苏夏云。之后的工作，希望大家好好配合。多谢苏经理关照，去忙吧。哟，这不是未来的顾夫人吗？听说你们下个月就要订婚了，时间这么紧迫，竟然还来公司上班，真是敬业呢。我可是听别人说你是海州市的高考状元呢。<笑>林在熙，你最好管好你的嘴巴，什么该说，什么不该说，不用我教你吧。姐姐，你还真是一如既往的人。呃，在熙，一会儿的高层会议，你替我去开吧。让我去，这不合适吧？
你是我未婚妻，怎么会不合适？未婚妻还要帮你开会啊？林在熙，你来干什么？这里可是高层会议，你有什么资格出现在这里？我代表顾总，有疑问吗？各位领导好，我是苏夏云，今天第一天来上班，同时担任的是销售部副总经理。还请各位领导多多指教。我也是今年海州市的高考状元。云云的能力我是知道的，不像某些人，仗着故事继承人进入公司，既没有学历，也没有经验，还敢在这儿叫嚣，擅自打断我们的会议。苏夏雨，你说你是海州市的高考状元，你有证据吗？怎么了？你是在质疑顾氏集团，还是在质疑我？难道顾氏集团用人，还需要你这个黄毛丫头来指手画脚？郭海洋竟然帮着苏夏云一些秘密权利的事情，看来他还有问题没有想办法让我做。哥，嗯，喝茶。今天上班感觉怎么样？别的都还不错。嗯，哦，就是那个林在熙，他在公司，迟早成我的阻碍。圆圆，其实在熙他人还不错、啊。哥，你到底站在哪一边啊？之前我要跟他换承接，他就一直没有同意。爸爸那边也迟迟没有操作，现在他留在故事，迟早成为我的隐患。你说，这事要是被别人发现了，我还怎么在海州市待下去啊？好了，圆圆，成绩的事儿，哥哥会帮你处理，放心啊。苏木白似乎，看来我要下顶猛药了。苏家必须是我的。哥，他下周就要订婚了，你还那么偏袒他？其实他根本就不是你们看到的这个样子。他私底下不止一次羞辱了我，他说。我不应该抢占他的位置。前段时间他还找了一群混混想要，还好我跑得快。圆圆，你放心，哥哥一定会帮你的。哥，我让你帮我找顾明轩当年受他继母陷害的证据，找到了吗？证据都在这儿了。谢谢哥，到时候就给他一个惊喜。亲肯定会是亲的，但是喜不喜，我就不知道了。就是喜，就是惊喜。这次你找我什么事啊？啊，下周林在熙订婚，你想办法混进去，把这个放进他喝水的杯子。这次就这么简单？我只需要他暂时说不出话，不爱我的事儿就可以。那你这次准备给我什么呢？哼<笑>。早就准备好了，慕白，我想要的不是这些。这么多年，我对你的爱，你就感觉不到吗？默默，算我欠你一趟啊。但是你放心，我呢，一定不会亏待你的。上次的婚礼我狼狈不堪，这一世的订婚我会期待吗？虽然是新婚。林小姐，这次带来的除了您今天的礼服啊，还有您结婚时的嫁衣，请您看看还有什么需要修改的地方吗？我很满意。好的，林小姐，这边请，我们去换下衣服。林小姐，宴会还有很长时间，先喝杯饮料，补充一下体力。谢谢。在西，哎呀，你们怎么才来呀、啊？因为堵车了，所以才来晚了。我去换下礼服啊，等我一下。嗯嗯。好大的钻戒呀，在西，顾少对你可真舍得。你也会有的。哎。渴死我了
，到底死了没有？顾夫人，我知道，我听您的吩咐。我到的时候，车子已经炸了。我不是让你确认吗？死了吗？我不知道，我是按照您的吩咐去找人的路上，拖延时间，我去了，车已经爆炸了。我不是让你再确认一下吗？怎么回事？只有他死了，顾氏集团才能是我的。行了。这张卡里有一千万，足够你和你的家人过一辈子了。记住，这个秘密我要你带到棺材里面去。谢谢吴夫人。足够你和你的家人过一辈子了。不是。不是我，不是我，是他，是他在故意陷害我。郭海瑶，这么多年在顾家循规蹈矩，从来都没有想过，竟然是你陷害的。念尘，你的腿啊，我的腿早就恢复好了。如果当年不是福利及时赶到，我早就不在这个世界上了。这么多年。我一直在找当年陷害我、置我于死地的人，我总觉得那不是个意外。我怎么也没有想到，竟然是他。这么多年来，我顾明轩一直戴着面具见人，那件事情对我的影响一直都在，也导致我患上了狂躁症。你这真的不是我害的，陈哥，你听我解释，你听我解释，啊，老爷。你个无耻的女人！来人，带走！老爷，听我解释好不好？听我解释，听我解释啊！哥，怎么回事？那个贱人没有失手。不知道，我交代给孟母了，不可能。没事，等着。海州市杰出青年，最高学府双学位，这么厉害！林在熙，你凭什么嫁给明轩哥？是我出去，是我出去。嗯，怎么了？赵暖，陪我去一下医院。你没事吧？今天可是在熙订婚的日子，必须现在去吗？刚刚那骨质有问题，可能有人要害在熙。我现在什么？我现在就去和在熙说一声。哎，今天是在熙订婚的日子，别因为这件事情打扰了。我们先去医院看看，等仪式结束再告诉他。走。各位，抱歉，让大家见笑。衷心感谢各位参加我儿子的订婚仪式，我顾某。改日重谢。好，好，好，好，好。赵老公，快去那个，这俩最好。怎么样，这个礼物喜欢吗？你打断了我原本的计划，我的夫人。什么？你原本也打算？以后记得，有事跟你未婚夫说一声。我们只是新婚，好像没那个必要吧？怎么？夫人难道忘了我们的约定？嗯，放开！这么多人看着呢。顾少爷和林小姐真是郎才女貌，他一定很喜欢林小姐。嗯，慢走。顾姐，你们去哪儿了？今天可是我的订婚宴，怎么消失了？刚刚订婚宴上，有人想要害你，结果阴差阳错的被顾杰给挡下了。顾杰怎么了？你还记得那杯果汁吗？顾杰喝完失声了，医生说是被人下了药，暂时说不了话了。你怎么当时不跟我说呀？没有别的办法了吗？今天是你订婚的日子，他不想让你担心。医生说了，最好再去国外看看有没有什么其他办法。在我的订婚宴上发生这种事情，实在抱歉。这样，下午你们就走，治疗不能耽误，这就让傅立去安排。嗯，到了那边
，会有人去接你。谢谢顾少爷，对不起，是我连累你了。你确定是那杯果汁吗？在西，姐姐一天就喝了那一杯果汁。你放心，我一定会调查清楚，给你个交代。我陪姐姐出去治疗的这段时间，你自己也要多加小心。放心，我不会让她受伤的。你们安心治疗，治疗费用我会负责到底的。那我们走啦，拜拜。这件事情我一定会查清楚，给你闺蜜一个交代。嗯，走吧，我们先回家。好。没必要这么快住一起吧？我们不是才订婚吗？况且只是新婚而已。别让其他人误会，以为我们感情不好。再说了，你除了和我住在一起，你还能住在哪儿？苏家。啊，好吧。西西这么早就回来了，昨天那么辛苦，怎么也没有多休息一会儿？休息挺好的。以后念辰要是欺负你，你告诉我，我替你教育这个臭小子。哈哈谢谢叔叔。嫂子好，这是送给你和哥哥的订婚礼物。我以前从来没有听念辰说过，还有一个妹妹。啊，婶儿从小身体就不好，所以从小到大都是请了家教，在家里面教学。哦、也不知道是不是没接触过社会。婶儿看上去比同龄人要小很多，所以婶儿的伙伴只有潘多拉。哦，不好意思啊，我之前被那个猫抓过，然后有点怕猫，还有鼻炎，对猫猫过敏。嫂子，你别怕，潘多拉她很乖的，从来不敢抓人。嗯，对了，这是我亲手做的音乐盒，特意放的薰衣草。有助于睡眠，晨晨哥哥睡眠总不好。谢谢你啊，我很喜欢。时间不早了，我们先回去休息了。好。西西这几天怎么样啊？吃的好不好？妈，哎呀，啊，婶儿，你这是怎么了？有没有叫医生啊？妈，我找不到我的潘多拉了。潘多拉去哪儿了？啊？是是是，潘多拉不见了。小姐每天早上一起床都要和潘多拉亲热一下。发现潘多拉不见了之后，小姐就让我们去找了。但是，但是我们一直也没找着。小姐一激动就发病了。潘多拉平时不会乱跑的，该不会躲在什么地方，或者被卡住了？赶紧，赶紧通知所有人都去找啊！我们也去找。嗯，小姐，潘多拉找到了，找到了，快，快抱给我。可可可是可是什么呀？赶紧给小姐抱过来呀！可是刚刚我找到她的时候，已经在游泳池里淹死了。什么？淹死了？蓉儿。是不是你？因为你不喜欢潘多拉，你就杀了他。不是我，就是你，就是你杀了潘多拉。哇，爽儿，爽儿，叫救护车！爽儿，我给你出的主意不错吧？现在大家都以为是林在熙杀了潘多拉。我已经告诉聂晨哥哥了，我再也不想看到那个林在熙。放心吧。你的念辰哥哥永远都是你的，我一定会帮你把他夺回来。林振西，这次我看你拿什么和我斗！刚刚小姐发病之后，老爷和夫人都要急死了，也不知道这新进门的少奶奶如此心狠手辣。你说潘多拉这么乖，她都能下得了如此毒手？是啊，真过分。我问你，平时都是谁在照顾潘多拉？是是小兰，不过自从潘多拉出事以后，她就把自己关在房间里面。忙去吧
。谁啊？我可以进来吗？啊，能能的，少奶奶。你平时跟潘多拉的感情很好吧？除了小姐。就是我照顾潘多拉的时间最多了。那你明明知道潘多拉对小姐这么重要，你为什么没有看好她？还是说这一切都是你故意的？不是的，我一直都是尽心尽力照顾潘多拉的。但我听说猫是一种很通灵性的动物，就算死了，灵魂也会回到主人的身边。你说它真的是被淹死的吗？怎么会有灵魂呢？小兰，哎，我有些话想跟你们小姐说，但是爽儿现在的情绪不稳定，所以只能找你转达了。嗯，好。你告诉爽儿，潘多拉死真的跟我没有关系，而且我很担心她的身体，我希望她可以早日走出她的阴霾。你在听吗？呃，在在在。你有没有听到什么声音啊？什么声音啊？啊，没没没没没什么。一定要在他情绪稳定之后告诉他。嗯，好。潘多拉，不是我要杀你的，真的不是我，是小姐让我这么做的。你要是有什么不满意的地方，你就去找小姐。求求你了，你别来找我呀！是吗，小兰？少奶奶，是顾爽儿杀了潘多拉？不是的，小姐那么善良，那么爱潘多拉，怎么可能做这么恶毒的事？分明看到他走了的，怎么又回来了？该不会都听到了吧？少奶奶。求求你别告诉其他人，我不想失去这份工作。我弟弟妹妹还指望我干这份工作抚养他们呢。以后你说什么我都听你的。起来说话。好，谢谢少奶奶。你以后听我的就行。是。忙去吧。是。重活一世，我就没想过再去自己。一点点东西。我有话要跟大家说，潘多拉的死跟爽儿有关，是爽儿害死了潘多拉。你胡说什么？他怎么可能害死潘多拉？你是在故意搬弄是非，我会让你付出代价的。我有证据，你有什么证据？小兰，你出来。把经过跟大家说一下。是我，是我杀了潘多拉的。小兰，你为什么要杀死潘多拉？你不知道那是小姐最心爱的宠物吗？是我们顾家对你不够好吗？啊！老爷，不是我愿意这么做的，真的不是，是小姐让我这么做的。胡说！爽儿是个什么样的孩子？难道我不清楚吗？你还敢污蔑他？你不要再我们顾家了，马上给我滚！叔叔，你先别着急，我知道你们不相信我，但看了证据再说吧。潘多拉是我的猫，我让你杀了它，你哪那么多废话？做完了吗？没有，我有些下不了手。潘多拉是我的猫，我让你杀了它，你哪那么多废话？明天之前我就要看到它的尸体。小姐，潘多拉到底做错了什么呀？为什么要这样对他？什么时候我的事情还需要你来问啊？你哪位啊？如果做不到就给我滚。是。对了，杀死潘多拉之后。记得从后院的葵花树那条路去游池，那边没有监控，不让别人看到。去吧。是。妈、啊，他怎么还在这儿
，我真的不想看到他，你让他走好不好？少儿，你为什么要污蔑林黛西？爸，我不是冤枉嫂子，我相信他真的没有杀害潘多拉，可我只要看到他，就会不由自主的想起。你到底说不说实话呀？行，怪我，是潘多拉自己掉进水里淹死的，你满意了？站住！站住！顾川，明明是你让小兰杀死了潘多拉，你，你还要装到什么时候啊？你到底说不说呀？啊，爽儿。小兰什么都说了，你有什么难言之隐，就和大家说清楚啊！小姐，对不起，对不起，我真的不想揭穿你的，你不应该那样的。你到底在说什么？就因为那天我呵斥了你几句，你就要这么冤枉我？够了！放录音。杀死潘多拉之后，记得从后院的葵花树上。难道我伪装了这么多年的乖乖女？就这么曝光了吗？以后怎么办？爸爸最讨厌欺骗了。好了好了，爽儿这样一定有他的苦衷。他，顾爽儿，你要不跟我说出个所以然来，我，你今天就是死在我面前，我就当没有你这个女儿，我也不会跟你善罢甘休。你还是不说是不是？啊，你，哎哎，老爷，说不说？你，老爷，我或许知道原因。你说，老爷，你先消消气啊。因为，爽儿喜欢念晨。怎么可能？林在四怎么什么都知道？是小兰说的。小姐。不是我说的，是林小姐自己看出来的。你给我滚！我再也不想看见你。小姐，虽然你和少爷是同父异母，但是你们毕竟是有血缘关系的。你喜欢他是不对的，我早就想提醒你，但是我怕你骂我。林小姐说的很对，我们不能看你一直这么错下去啊！你给我闭嘴！我什么时候喜欢我哥了？我对他是妹妹对他哥哥的感情，你和林在熙怎么这么恶毒，这么恶心？为什么要把我想的如此不堪？你不喜欢你嫂子，可以和我说，为什么要陷害她？我刚刚嫁入顾家不久，大家都彼此不是很了解。我相信，经过未来一段时间相处，一定会解开心结的，是吧，双儿？小兰。去把小姐的日记本拿出来。日记在小姐的抽屉里锁起来了。你给我站住！谁给你的胆子拿我的东西、啊？双儿，你的日记本是不是记载了很多你对念晨的情感？如果不是你的出现，哥哥一定会喜欢我的。如果不是你的出现，哥哥一定会喜欢我的，顾爽儿，你别太过分。我到底哪一点比不上林三喜？哪一点比不上外面那些假女人？闭嘴！来人，拿剑法。是，妈，我保证，我以后再也不害人了，我再也不喜欢哥哥了。这也不是我一个人的错。我变成这副模样，不是因为你们吗？从小到大，我不能出门，我不能交朋友，不能不能，我什么都不能。爽儿，我变成这副鬼样子，你们满意了？爽儿，对呀，爽、啊，我就是喜欢哥哥，因为只有他是真正的关心我。爽儿。
，我们大家都关心你。啊、李在熙，你不知道吧？是你的亲姐姐陷害你的，是她苏夏云，<笑>是她设定的这一切。顾<笑>爽。老爷，再见。没事吧？姑爽，你看看人家在西，你们同睡，人家知书达理，你，你，真是家门不幸。叔叔，您别生气，我把这件事儿说出来，其实真的没有别的意思，我只是想让你们多关心关心他，我们一起帮帮他。我之后还要嫁入顾家，我也不想跟爽儿有过多的矛盾。对不起，爽儿。你叫小梅来帮我处理一下伤口，你爸打了半点都不留情。现在知道疼了。你干嘛？我是让小梅来处理伤口，不是你。再动一下，我怕会弄疼你。疼吗？有一点。忍着点儿，一会儿就好了。这几天你好好在家休息，不用再去公司那边上班了。我听说你在顾家的事儿了，伤好点了吗？好多了，哥。我给你看，我最近画的设计稿，有什么不足的地方，多多指教一下。这都是你最近设计的？不错呀。真的？你的审美我一直都很欣赏。拿你现在的水平去参加海州市的设计大赛，岂不是大材小用了？好好好，那我能得到这行业的顶流前辈的称赞，我可太开心了。那是，你也不看看你是谁的妹妹，谁教你的设计和画画？谢谢哥，帮我看看有什么问题。你像这种呢？顾总说你要参加下个礼拜的服装大赛，这个是顾总交代我给你的资料，让你好好参赛。看来他也不是我想的那么幸运。哟，林在熙，你竟然也敢参加设计比赛？哎，你这种乡下来的土包子，怕是画画都画不好吧？竟然妄图谈设计，跟你没关系，管好你自己吧。<笑>我的好妹妹啊，你输了比赛不要紧，我是怕呀，你到时候把我们苏家脸都丢尽了。苏家云。你急得跳脚了吧你？上次顾爽的事我还没给你算账，还是说这次有什么新花样？什么顾爽儿？你在说什么？妹妹，我是在关心你。我呢是想让你好好参加比赛，你误会我了。懒得理你。啊，考题出来了，准备怎么设计？一点头绪都没有。我建议呢，围绕典籍元素进行想象展开设计。我知道了，哥，谢谢你。明泽哥，这次的服装大赛呢，我准备用希腊神话故事作为灵感展开设计。我定能成为这届选手中最出类拔萃的存在。夏云，人外有人。我虽然相信你有这个实力，但是不要小觑任何一个你的对手。你看着吧，我定不会让你失望的。好，夏云，你想要的太多了，该收手了。
下面我宣布，苏夏云和林在熙同时晋级，恭喜今天怎么这么冒失、啊？小心点，哥，你都不知道，林在熙那个丫头什么时候学会的画画，设计天赋还这么强。你说，我要是比赛输了怎么办、啊？担心了，小丫头，我会输的，到时候哥哥肯定会帮你的。哎，啊，哥，你说如果我们……这被发现了，是会取消资格的。哎呀，哥，你不说，我也不说，不会有人知道的。好。谁干的？谁干的？哎呀呀，这不是我的好妹妹吗？你用这种眼神看着我干嘛呀？你说你呀，都成为顾明轩的未婚妻了，怎么就拿这几块破布来参加比赛呀？这顾明轩连这点钱都不舍得给你花吗？嗯。啊，这可怎么办？现在衣服也破了。我就说我不当你的模特，我自动退出。你看人家那些模特，不是美就是帅。哪有人找一个老太婆当的？外婆，你放心，我一定能处理好的。林小姐，时间快到了，你准备好了吗？能给我三十分钟吗？嗯、呃，那行，那你们尽快。谢谢谢谢。外婆，你先去休息一下，我来解决。啊、好。喂，赵暖，怎么了？我上次设计的那件婚纱还在吗？哪一件、啊？就你给我当模特那次。哦，在。你能给我送到现场来吗？我很着急。那件你不是送我了吗？我就场，我没办法了。好，好，好，你别着急，我马上就送到啊。好，我等你啊。下面展示的是海州市四年一度服装设计大赛第二名参赛选手苏夏云设计的服装，请模特上场。下面展示的是本场比赛最后一位参赛选手林在熙设计的服装，请模特上场。姥姥加油！下面有请我们本场比赛最优秀的两位设计师苏夏云和林在熙，带着他们的 model 上台听从专家的点评，掌声有请。OK， 我现在来先点评一下第一位苏夏云。苏夏云今天的舞台秀给我的感觉就是四个字
量身定做。从他的舞台秀当中，我完全看到了设计师的理念。在我这里，我认为 ，perfect。下面我要说的是林在熙，林在熙，我想问一下，你为什么在我的比赛会场找一个老太太来？不好意思，我记得组委会曾说过，模特是可以自选的，主题是幸福。在我的人生中，给我带来幸福最多的人就是我的外婆，而我也认为一个女人最幸福的时刻就是穿上婚纱的那一刻，所以我把我的幸福送给了外婆。我也认为林在熙的作品让我感受到了真诚、善良和幸福。在我看来，林在熙故意拖延比赛时间，违反比赛规则，这对其他选手极其不公平。所以，我只能给你打零分。这没人反对吧？我反对。我举报，苏夏云和苏慕白蓄意破坏其他选手的作品。他们没有资格获奖。你在说什么？这是要讲证据的。我宣布取消苏夏云的最终参赛资格，同时我也宣布，我们故事集团海州市四年一度的服装大赛的金奖获得者是林在熙。啊啊啊啊啊林在熙，我不会放过你的，不念尘，他根本就不爱你，别自作多情了。外婆啊，今天谢谢你。嗯，在熙，恭喜你，作为奖励，我会给你准备一份惊喜。谢谢。在西，恭喜你获得了金奖。最重要的是，狠狠打脸了你姐姐。自从你回到了苏家，他们是怎么对你的？我们可都是见证人。这次终于出了口恶气。我要谢谢你，你今天可帮我大忙了。在西，你终于成功了。今天这么开心，大家想吃什么？我请客。我想吃小龙虾。喂，妹妹啊，你的录取通知书已经寄到家里了，要不要回来？随便。小健回来了，太太在里面。要小心一点啊！哟，妹妹回来了呀！录取通知书给我。既然回来了，就给你姐姐道个歉。另外啊，你只是订婚，不是结婚。你现在住在人家那儿合适吗？第一，设计比赛错不在我，凭什么要道歉？第二，自从你陷害我外婆起，这个家就不属于你。林在熙呀、啊。再怎么说，你也是苏家的大小姐，没空在这儿听你颠倒黑白。通知书给我，如果我下次再回来，就没这么简单了。只要你给姐姐道个歉，通知书我一定会给你的。慕白，慕白，让你道个歉，这么难吗？是不难，但我不愿意。你们给我下药，为了交换成绩，居然用这么卑鄙的手段。顾明轩是不会放过你们的。谢谢啊，妹妹，你这么聪明，再读一年也没关系。
。你说你要怎么答应，哪有这些事儿啊？别碰我，慕白哥，你怎么现在还在帮他呀？要不我们走吧。国少，你怎么来了？我来接我未婚妻回家。你不会真的爱上这个林在熙了吧？她就是个心机女，她明明跟我说过，她是不会喜欢你的。轮不到你说话。福利，把他们签的协议书拿过来念给我听。把他们的协议书拿过来念给我听。林在熙自愿把清北大学入学资格让给姐姐苏夏云，如若反悔，解除和顾念辰的订婚仪式，由姐姐苏夏云代替嫁进顾家。你们还真是在熙的家人啊，真是让我刮目相看舍得把你的未婚夫让给别人吗？你不知道我是被迫签的呀。以后你回苏家，我都陪你去。入学的事情你不要担心，我会把一切都安排好的。下周你安心去上学就好。记住，你是有未婚夫的人。在西，恭喜啊！啥？你没看到官网的人事通知吗？那你快看看呀、啊！好。苏夏云被开除了，我被升级。我下周就要去大学了，真的没必要。正好，你可以边读书边工作。别忘了，你每个月都要完成业绩的，否则就没有工资了。嗯。你就是为难我，那既然如此，你为什么要帮我？你是我顾明轩的老婆，除了我，谁也别想欺负你。就算没有你，我自己也能解决。哼<笑>！哥，我托你的事情查了吗？查到了，那个男孩叫蔡瑞龙，今年二十二岁，是海州市传媒大学表演专业大三的一名学生，一心想进上流社会。一次顾氏的酒会上勾引了郭海瑶，两人现在是包养关系。少女是还不知道郭海瑶四十八岁还包养过情人。这郭海瑶和蔡瑞龙就是苏夏云给他们牵的线。郭海瑶倒是对那个蔡瑞龙确实大方，又是送跑车又是送奢侈品的，这么精彩、啊。既然你选择了顾家，选择了顾明轩，郭海瑶在公司掌握了很长一段时间的实权，所以他们的账应该是有问题的，应该是被调整了。你记得提醒他注意一下。好的，哥哥，我知道了。你能把资料发我一下吗？蔡瑞龙被包养的资料，我一会儿发给你。至于顾氏的账，我过两天发给你。好、啊，谢谢哥。林总，顾夫人找您，她说她在楼下咖啡店等您。好。林在熙，你够狠，好一个借刀杀人，把苏夏云逼走。顾夫人，你不会真的以为他能走得这么轻松？你猜这是什么？你想说什么？没什么，就是最近知道了一个叫蔡瑞龙的人，不知道和您是什么关系。你在说什么？我听不懂。我这里给您拷贝了一份资料。你，顾夫人
，好歹小有名气，出门在外情绪管理能力还要多多加强啊。我还有事儿，不陪你闲聊了。马上来老地方见我，夫人。啊，贱人！贱人、啊，是不是你出卖的我？这件事只有你知道。夫人，不是我，真的不是我，我比谁都更想他身败名裂。我凭什么相信你？你俩可是一家人。你有见过哪个妹妹亲手把姐姐搞成这样的？好，不管你用什么办法，她手上的证据必须拿到手，并且全部销毁。好，夫人您放心，这件事我亲自去办。林在熙，没了证据，我看你怎么办。还好我提前看了他的密码，不过他这密码到底什么意思、啊？林在熙，你怎么回来了？别说，还真是顾夫人的一条好狗。但我告诉你一个秘密，证据根本就不在这儿。林在熙惹怒了顾夫人，对你我都没有好果子吃。识趣点儿。证据给我，你是怕你行窃被别人知道了吧？证据是不会给你的，这是我的砝码。那，那你想怎么样？让你们也尝一尝求饶的滋味。时间不早，赶紧回去睡吧。对了，顺便告诉顾夫人，把我惹急了，没什么好果子吃。林总。这有您的包裹，今天早上送到的。好，谢谢你啊，忙去吧。我最近好像没有买花生。嗯、喂，你好，哪位？我送你的礼物，喜欢。礼物？你应该拿到了。你是谁？你为什么这样做？这不是你最近最想要的东西吗？你为什么会帮我？你这金额比我想象的还要多，偷税漏税有五千多万，非法转移公司财产竟然高达一个亿。哥，他们的证据我有了。那你接下来什么打算？我就让他们尝试一下被折磨的感受。嗯。哥，下午帮忙把顾夫人出轨的证据发给各大媒体一份，明天就让他上热搜。行，没问题。林在熙，你以为这样你们就得逞了？我告诉你是不可能。你有什么资格打他？我就说嘛，他一个女人怎么能有那么大的本事？原来是你在背后给他撑腰。你怎么不继续装下去？终于肯露出真面目了。收手吧，郭总。回家休息，提前退休是对您最好的结果。做梦！就这点小新闻，你就想把我搞垮？那我这么多年岂不是白混了？是吗？那您可要考虑清楚，今天这些只是开胃菜，后面还有很多大菜和硬菜，要不您都尝尝，也不枉费我这些天对您的了解和相处。你给我等着！
。晚上我还要去参加行业聚会，下班早点回家。好，注意安全。疼吗？没事儿。他们快到了，你准备好了吗？嗯。喂，什么？念真，你不能进医生，他怎么样了？手术很成功，但是由于他头部受伤，所以能不能醒过来，还得看他的造化了。那我能去看看他吗？呃，你可以到重症监护室。谢谢医生，谢谢。林小姐，你怎么来了？你这还受伤呢？我不严重，紧急关头顾总护了我一下，我就受了一点轻伤。顾总呢？他怎么样了？刚刚脱离生命危险，还在昏迷当中。啊，这！我马上回公司。出什么事儿了？过年前的继母得知他这段时间一直以来都在昏迷，所以要立即召开股东大会，推选他当新的董事长。林小姐，这次竞选只能靠你了。在聂晨醒来之前，我一定会帮他守住公司的。只不过我现在空有未婚妻的名头，不知道这帮老家伙信不信得过我。当初顾总就担心自己有一天会出现什么事情，所以提前签好了一份协议。只要你在这份股份转让合同上签个字，顾总名下所有的股份就会无偿转送给你。大家都知道。念晨一直在医院里昏迷不醒，眼下老爷子的身体也不太好，所以顾氏集团未来将由谁来管理，大家心里应该很清楚吧？毋庸置疑，董事长一职当然由现在股权最高的郭总来担任，是吗？刚刚你说谁股权最高，谁就是下一任董事长，这话说话算数。韩律师，把协议给咱们看一下。你这个死丫头，怎么会有股权？目前林小姐名下的股权共有百分之三十三，而您只有百分之二十一。这是股权转让协议，还请各位过目。除了顾念辰的百分之十。就连顾老爷的百分之二十三都在你的名下，你究竟做了什么？明明你还没有进顾家的门，竟然蛊惑的老爷子把股权全都给了你。林黛西，你一个二十不到的黄毛丫头，有什么资格做董事长这个位置？有什么资格做董事长这个位置？我是海州市的高考状元。破格被清北大学市场营销和服装设计双专业录取，并且也是海州市服装设计大赛的金奖。我明明记得，夏云才是高考状元。林在熙，没想到你不要脸到这种地步，连学历你都抢。那大家就睁开眼睛好好看看，到底是谁偷谁？如果大家没什么意见的话，我便从即刻起，代理顾氏董事长一职，直到念晨醒来。林黛西，你别以为你股权高，就能坐稳这个位置
半年时间。如果半年之后公司业绩不能翻倍，我们照样能把你拉下来。林在熙，这事儿没完。林总，这边货出问题了，快看新闻。这批货生产多少，库存多少？五千万件，现在库存不足五百万。这款商品是爆款，而且我们请了流量明星代言，所以卖得很快。全部召回，原价退款，损失多少？不能召回，召回的话，直接损失超过十个亿，这样固氏集团的资金会出问题的。好，我知道了。你先别急，我来想办法。这，去吧。嗯，好的。哎，哎，林总，林总，林总，你这么年轻就担任了故事集团的董事长，你究竟是靠什么上的位？今天故事发生的事件，你要怎么解决？下午两点，我会召开记者发布会，到时候有什么问题，大家都可以提问。林总，请您回答一下我刚才的问题。请您回答一下。走、啊，林总，林总，林总，回答一下。林总，林总，今天还好你来了，不然我都不知道怎么脱身。我就知道你一个人肯定应付不了。我准备召开新闻发布会，把这批产品全部找回。那那帮老东西不得吃了你啊？除了这个办法，没有其他的办法了吗？那他那么信任我，我总不想等他一觉睡醒，故事集团都没了。哥，你陪我去吧，我害怕。我去能行吗？你去我就不紧张，你是我的定海神针。行。感谢各位记者朋友们来参加故事集团的新闻发布会。首先，我要对故事集团给大家带来的损失深感抱歉，对不起。另外，我要宣布，故事集团这批产品将全部召回，全额退款。全部召回，这对故事来说可不是一笔小数目，你确定吗？我不会拿故事集团的名声和大家开玩笑。另外，下个月我们将开一场时装周，由我亲自设计，到时候会邀请詹姆斯先生来出席。你能请动詹姆斯，他可不是随意出山的，您确定吗？请大家拭目以待，九月五日，欢迎大家来捧场。林在熙，你在做决定之前，能不能和我们大家商量一下？你知道这次召回，让集团损失了多少钱吗？故事可是我们几代人的心血，不是让你拿来随意玩弄的游戏。是啊。我们的钱可不是大风刮来的，如果这次危机过不去怎么办？大家放心，如果回不来，我来承担。你，哼，林在熙，你好大的口气呀、啊！那是十个亿，不是十块钱，你拿什么赔？我来赔。我来赔，我替他担保，他还不上的我替他还。哥，好啊，那咱们就白纸黑字的写下来，由你们邹家做担保，我们大家还有什么好担心的？哥，没事儿，我相信你。这次我可是把全部的身家都压在你身上了，你要是不成功，咱俩都得讨饭吃。这批订单很快，马上就来，明天吧。好好，我会尽快的。行。
常感谢各位前来参加故事集团新品时装发布会。我们这次发布的新品有高端礼服、时尚便服等。这一轮是时尚蝙蝠，接下来我们有请设计师登场。大家好，我是林在熙。高端礼服系列下午会在线下推出，时尚蝙蝠系列会在明日上新，并且明日会开启直播，会有三位幸运儿免费收取我们送出的衣服。接下来有请詹姆斯先生上台发言。很荣幸参加林小姐的新品发布会，我与林小姐是多年的好友，她所设计的作品是我一直非常欣赏的，这次也不例外。来。非常感谢詹姆斯先生来参加我们故事集团的新品发布会，之后会更加努力，给大家带来更多更好的作品。林总竟然和世界顶级设计师詹姆斯合作过，而且还帮助过詹姆斯。詹姆斯的设计总能够在前线引起一番风波。林总小小年纪，才华如此了得。林总，果然如你所料，热搜前所未有的爆，股票也上涨翻倍。好，告诉他们，明天的直播一定不能出纰漏、嗯，否则功亏一篑。放心吧，已经在准备了。我们去看看明轩。我们到了。嗯、你想干嘛？傅里，报警。在西，你误会了，我只是看顾先生嘴干，想给他喂点水喝。你会这么好心？林小姐，其实你上次参加服装大赛时的证据，就有叶先生的帮忙，不需要他的帮助。可是你已经接受了，不是吗？收到的包裹还满意吗？是你。嗯。这是面包车司机的电话和地址。他会帮你们找到你想要的答案。傅立，你说我能信他吗？我觉得可以。林总，你策划了这场直播简直太厉害了，累计观看人数超过五千万，销售额超过十五亿。这四个小时的直播赶上我们公司一个月的业绩了。终于能睡个好觉了。对了，明天召开股东会。好，今天要宣布一项人事变动，顾氏集团将罢免郭海瑶一切职务。林在熙，别以为你有点业绩就可以肆意妄为，你有什么资格？非让我把话说清楚吗？让大家看你挪用公款的证据。人是郭海瑶。你好，您涉及违法偷税漏税、私自挪用公款，还涉及故意杀人，请跟我们走一趟。你们有什么证据？凭什么抓我？没有证据就不会找你了。哎，警察同志，这里肯定有什么误会，啊？是不是有什么误会？林在熙，你个黄毛丫头，有什么资格罢免郭总？在熙。你是顾社的未婚妻，竟然找来警察威胁自己的婆婆。郭总可是公司的元老，你今天必须给我说法。就是啊，林在熙，郭总兢兢业业为公司，你必须给我说法。你必须给我说法。你必须给我说法。必须给我说法。必须给我说法。必须给我们一个说法。必须给我说法。冷静一点。郭总，这是要去哪儿啊？明轩，好歹我们也做过母子一场，看在这么多年照顾你的份上，我求求你，让我走吧。你照顾过我吗？就算你再恨我，你也要为爽儿考虑一下吧。你总不希望他有一个入鱼的妈妈吧？郭海瑶，你不知道吧？这么多年，其实我对你女儿的好
都是假的，都是为了报复。现在你进去了，还会指望我对他好吗？你以为他心理扭曲，都是他自己造成的。顾明轩，你这个不孝子，你这个畜生！没想到，你这么多年出心积虑，我真是小看你了。这个人可得看好了，刚刚他差点就趁乱逃走，带走吧，走吧，顾明轩，你给我等着！明轩，你终于醒了，我好想你啊！放心，以后有我在。其实今天，不光顾海瑶一个人被捕，苏夏云也已经被我送进去了。再谢啊。这是你妈妈特意为你买的糕点。这次我们一大早过来啊，是想求你放过你姐姐，嗯，放过咱们苏家。说呀，在西啊，苏家现在已经没有钱让公司运转了，要不然你跟小顾总去求求情，让他放过我们。你说再怎么说，我们以后也成为一家人啊！不要弄得这么难堪嘛。在西啊，你说苏家好了，你在顾家也挺有面子的，是不是啊？你们以前怎么对我，难道都忘了？在西啊，以前确实是妈妈不好。只顾着夏云的感受，忽略了你。但是再怎么说，你是我们的女儿啊，你不能让我们两个睡在马路上去吧？大概也就只有这种时候，你们才能想起我这个女儿吧。小陈，哎，宋克，两位，请吧。啊！叫你别来，你偏来。<笑>走，开门。顾明轩，原来你答应我的那些，你全都做到了。现在苏家的生意只剩三成了，要不然你高抬贵手放他们一马。在西，我说过，欺负我的女人，我都会让他们付出代价的。这次，只是让他们长长记性。那他们毕竟也是我爸妈妈。好了，我有份子。谢谢你，那你先忙吧。喂，李婶儿。哎呀，外婆被绑架了，他们要很多钱。什么？外婆被绑架了？要钱，好，你别着急，我马上去准备。小陈、哎，在西去哪儿了？我好像刚刚听夫人打电话说，说外婆被绑架了，要去取钱。他跟谁出去？一个人出去的。傅立，快走，查一下在西的定位，备车。好。快，还得再快。明轩。别担心，我和警探马上就到了。嗯，知道了。来的倒挺快呀、啊。外婆人呢？别着急呀、啊，来都来了，咱好好叙叙旧。出来吧。宋白，我告诉你。你要敢动我一下，顾明轩不会放过你的。顾明轩不会放过
，我他妈还怕他不放我？我们苏家被你们害成这样啊！我告诉你，现在就是鱼死网破，老子吃不着的菜，我连锅都给他端了，把他关了。别碰我！别碰我！别碰我！滚！别碰我！滚！别碰我！你怎么他妈听我的不得了吗？啊！顾明轩的你，要干嘛？滚！是是是！别碰我！住手！别吵！子琪，怎么样？吃顾的，你找死！顾弄他！别别！放车！再！我没事。我没事。啊！我我不会动。我我不会。走。来，起来。啊！哎哎呦！我以为我再也见不到你了，子欣，让你受委屈了。以后我绝不会再让你受一点委屈。子欣，我爱你。你没事吧？